unatunga yale mashairi ama unayaimba alafu baadaye unaeneza nini ule ujumbe right. sasa kwa wale ambao hawakuelewa ya kuwa Mungu aliwaita wakati wali, waliona wana ufuasi wakaona wanajulikana wakaona wanapata deal moja nyingine wakafikia mahali wakaona deal za huku kwa ambao wanajitanisha na gospel si nzuri kama za msanii ambaye ni circular unajua wasanii wa circular hawana ile nini hawana boundaries right. unaona lakini kwa ambao wanafanya kwa miziki kwa ufalme wa Mungu kuna ile boundary kuna vitu ambavyo unajua viko kinyume na nini na imani right. unanipata right. kwa hivyo wale wakataka kuwa nini wakataka kuwa free mm-hmm. na ili wawe free kufanya chochote ambacho wanataka kufanya mm-hmm. bila, bila mtu yeyote wa kuwafuatilia kuambia eh hey, flani na kuonoko kwa kilabu na unasijui unafanya fanya nini na nani na ambao si wa imani mm-hmm. unaona wanachafua nini mm-hmm. wanachafua jina la nini la gospel right. hawakutaka watu kama hawakutaka nini accountability mm-hmm. sasa ndio unaona au wametoka mm-hmm. wakavuka ukiwaangalia hawana hawana baba wa kiroho right. nikisema baba wa kiroho they are not <laughs> under any pastor or any man of god right. so they are not accountable to anybody ni wale wasanii ambao unakuta hii jumapili wako hii sehemu ya Kenya wako kwingine wako kwingine wako kwingine wako kwingine right. wanaenda sana kuhubiri lakini hawana wanajita wanahubiri lakini hawana muda wa kuketi chini kuhubiriwa right. unanipata right. kwa hivyo uh, nikipunguza tu nikikata nini ya kuwa hawajelewa mwito wao. Ukishaelewa ni Mungu alikuita ambaye alianzisha kazi nzuri ndani yako, ataifanya nini? Ataimaliza. Kwa hivyo wale hawakuelewa mwito wao. Alright. Ah yeah. uh, na nafurahia sana. Bwana nasikia niko kwa ile ile wingu la wako kwa 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 hivi jamaa nasikia. Swala ya mzee. Eh yeah, ilikuwa ni fresh na YouTube ni Jirani Kenya TV. Make sure na subscribe, na share, na comment, na like na unaagiza angalau marafiki watano wakuje tujume kwa pamoja pia. Angalau Facebook pia usiache hivyo. Mm. Bonyeza kidudu hapo tunajiita Jirani Kenya TV. Make sure umealika marafiki pia watano. Mm. Itakuwa ni fresh sana tukiwa familia kubwa na na feel itakuwa fresh. Tuko na Elijah Gospel msanii ambao na nahisi eh, unaendelea kulaa na kujua mambo mengi ambayo uko unayajua na maybe nimeona wewe ni mtu wa ministry sana. Mm-hmm. Naweza ta kujua ministry imechangeaje life yako kufikia hapo? Ah, ministry kwanza imenifunza mambo mengi sana. Right. Ah, unaona uvumilivu. Uvumilivu nime nimejifunza kupitia ministry. Right. Manake nakumbuka ili ili nihusike sana kwenye huduma. Mm-hmm nilikuwa nafunza Sunday school. Wow, Sunday, Sunday school nilianza kufunza nikiwa mdogo nikiwa kule primary. Hey. Baadaye wakati nilienda nini shule ya upili mm-hmm. bado nilikuwa nikifunza. Mm-hmm. Ba, wakati nilifikia pale form 2 mm-hmm. uh, nika nikapata teenagers wapo mm-hmm. nikaanza kuwafunza na hii kazi yote ambayo nilikuwa nikifanya kwa jumla ya miaka kumi, mm-hmm. kumi na mm-hmm. zaidi ya na nilikuwa na hesabu naona ni kama kumi na miwili ambao nilikuwa nikifanya huduma right. hakuna siku moja niliwahi enda kwa ofisi ya mchungaji mm-hmm. kumwambia hey nimekuwa nikifanya hivi na hivi na hitaji mshahara ama unajua vitu kama hivyo mm-hmm. nilikuwa najua hii huduma ambayo nafanya mm-hmm. nafanya hii huduma kwa sababu gani mm-hmm. na mtumikia Mungu right. kwa hivyo ambaye ameniajiri ni nani mm-hmm. ni Mungu na kwa hakika Mungu mm-hmm. Mungu si Mungu si thalimu God is not unjust. Right. Chochote ambacho unakifanya atakulipa. Atakulipa duniani no. na tena mbinguni. Right. Kwa hivyo huduma ama kujihusisha na ministry maana mm-hmm. sasa niko na usika sana kwenye nini kwenye media right. ya kanisa. Sijui ama nikilitaja kuna kuna yeah. Ah, una shiriki kanisa gani sisi? Sawa. So, yeah, je, fresh, yeah, kabisa. Shukrani sana. <laughs> yeah, na yeah, sikuwe na pigia kampeni <laughs> yeah, niko pale JCC Thika Road. Right. JCC Thika Road niko kwa media department. Okay. Yeah, idapokuwa Mungu akini akiniumba na akiniwekea vipaji, mm-hmm. aliniwekea vipaji vya uimbaji lakini ile nafasi ambayo nilipata ya kutumika kwanza mm-hmm. ni kwenye nini? Kwenye media department. Okay ambacho amba, ni kitu ambacho akinizui kuketi chini na kutunga right. akinizui kufanya uimbaji right. lakini najua na, natumai miaka ijayo Mungu atanifikisha mm-hmm. mali ambapo anataka right. kwa hivyo service ku, ku, ku kwa ministry ni kitu cha muhimu sana kimenifunza jambo moja uvumilivu uvumilivu na cha pili ni kuwa chini ya mamlaka wajua watu wengi sana wataki kuwa na mtu ambaye anawaambia unafaa kufanya hivi mm-hmm. na 
kukosolewa wajua wanaume kwanza tuna kibore sana sana bro yeah. <laughs> unaniambia nini mzee unaniambia nini mimi mm. mwanaume wewe ni mwanaume hey. <laughs> ukikosea mm-hmm. unakutani ngumu sana uh, kukubali makosa lakini ile ministry kwa kwa ministry mm. imenifunza kukubali makosa yangu kwa sababu unajua kuna makosa ambao unayatenda right. huku kusudia lakini mm-hmm. yeah John Brian Mtugi na kucheki na wow. Kelvin Jogu na Princess wow. Kebs wako ndani. Yeah. Ningetaka kujua hivi, mm-hmm. uh, umesema kuhusu kazi okay. ama umesema kuhusu kujitolea kwa kazi ya, ya kanisa. Yeah. Imekuwa ni kuna msemo natumika watu wanasema mimi mimi wanaume sana sana mta. Mm-hmm. Bwana mnaweza kuwa mnapiga deal alafu unasema da mimi sifanyangi kazi ya kanisa mzee. Kazi, kanisa. kazi. Ah, unajua yeah, ina yeah, maanisha yeah, nini? Yeah, 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 yeah. Yaani fanyangi kazi ya free. Kazi ya bure. Eh, ah, yaani kazi ambayo ina manufaa. Eh, unapiga msemo na mwambia unasikia kuna deal. Mm-hmm. Eh. Eh sio hakuna hela eh bwana mimi sifanyangi kazi ya kanisa, kanisa. mzee. Mimi ningetaka kujua yani ah wewe unafanya kazi ya Wacha nikwambie huo msemo huo msemo <laughs> naochukia. <laughs> naochukia kabisa manake. Mm. Kitambo uh, mm. watu watu ambao labda hawakuelewa ya kuwa mm. ukifanya huduma kwa Mungu mm. ina mal, ina malipo. Na unajua haya malipo unafaa ufai kuangalia tu na nini angol moja. Right. Unafaa kuangalia na angol nyingi. Mimi kwa mfano hakuna siku moja nishaenda hospitalini nikachukua elfu zangu kumi, ama ishirini, ama elfu mia, nipatie daktari kwa sababu maana nimelazwa ama nimefanywa nafanywa yani uh, na, yani nagangwa Una, unanipata pato bro yeah. lakini Mungu Mungu ambaye namtumikia amenipa afya sasa unaona ameniepushia mabaya amenipatia baraka sasa Amba, ambao walikuwa wanatumia ambao wamekuwa kitumia huo msemo ya kuwa hawafanyi kazi ya kanisa kuonyeshana ya kuwa kanisa hailipi au ni watu ambao wamepotoshwa wame <laughs> baje lakini wamepotoshwa baje baje tuongee ukweli bwana mimi nimepatana na watu wengi wanaambia da mwanangu unajua nimekuwa kanisani nikafanya hili na sijalipwa mm. eh mm-hmm. mm, baada ya hapo nikapasta amenisalimia hivi mm. akaambia you are going Mungu far my brother you are going far my brother <laughs> <laughs> wakati yeye ametumia ni hata gardeno njo ni sana mtikizanga siku moja akisema kwamba mm. kuna kipindi ame ameitoa ame kwenda kuimba huko Kisumu. Mm. Na hakuwa hakuwa na fear kabisa. Kwa hiyo mm. alienda chini hapo akamkuta na ibaya yake akamwambia naomba tu nisaidie angalau na uli. Na, na uli. Alafu nikienda huko nikirejea sababu alidai akienda huko atapata kitu. Basha nono, basha nono. Wacha wacha tutangaze wazi wazi. Basha nono. Lakini mwanangu aliposafiri na kwenda huko baada ya kuimba na kubariki kila mtu watu wakafurahia sana kanisani. Mm. Pasa walikuja wakamsalimia na Basha. Mm. Akamwambia da tumefurahia sana. Ah. Lakini alipofika pale kutoa na uli akakuta ile pesa ambayo alipatiwa na ule jamaa ndio mm. exactly amerudishiwa. Alikuwa amepewa 1500. Mm. Na bado alipoenda huko ndo alipewa 1500. Kwa hiyo akaitumia kama na uli ya kurudi. kurudi. Akaacha na deni alani ya ali ya mkopa. Ah. So mm-hmm. Sijui kama hili jambo wewe unalionaje la wahubiri wa mapasta maybe wanakuita kuhudumu mm-hmm. mm-hmm. alafu unasalimia unaambia you are going far my friend mm. <laughs> you are going far we can see you are going far hii issue watu na wewe mwenyewe umetumia pesa yako uh-huh. maybe ulikuwa huko umepanga mm-hmm. lakini umeacha umefanya kila kitu na nini na nini mm-hmm. wewe uone kama hili issue linafaa kuongeleleo kwa mhm uh, kwanza kwanza mimi na mtazamo tofauti sana alright Mt- eh, mtazamo wako mtazamo wangu binafsi right. ah, mtazamo wangu ni ya kuwa wakati unatumikia Mungu kwa mfano na kuna instances ama kuna mara nyingi ambazo nilienda kuhubiri mahali walinita nini shuleni alright some high school school nieni nihubiri na wacha nikwambie kama una, kama unatumikia kama una, un, unatumikia Mungu bila kuangalia means the binadamu Mungu hakuna siku hata moja amewahi fail kwa sababu shida inatokea wakati ambapo uko na nini uko na matarajio mm-hmm. na ukiwa na matarajio kuvunjwa moyo mm-hmm. ni rahisi unaona ile expectation mm-hmm. ukiwa na expectation mm-hmm. it is very easy to be heartbroken or disappointed right. sasa samahani sasa hao ambao wanahudumu wakiwa wametarajia watu wataingia mfukoni wa walipe mm-hmm. au wako na mtazamo wao lakini mimi ambacho nimejifunza na ambacho pia nimesoma kutoka kwa baba zangu wa kiroho ni kwa wakati una hudumu unamtegemea una Mungu. Namwambia Mungu ni wewe ndiye ambaye uliniita. Si binadamu aliyokuita. Ni Mungu ndiye aliyekuita. Na ambako mimi nishaitwa 
enda uhubiri mali fulani sikuwahi pigia nani ambaye ni si nini si patron mwambie hey nakuja kuhubiri nitatumia ba, nitatumia hii na hii budget yangu ni hii mm-hmm. hakuna hata sikuwahi hata pigia moja right. lakini wakati nilienda kule nikitoka hata wakati ambao sijatarajia mm-hmm. wananiambia hey hatutaacha mtumishi wa Mungu aende nini aende bure lakini wangekosa hata kunipatia zile hela. Wange kwa fresh. Tayari nilikuwa na hela zangu. Da, kwa sababu same. gani? Kwa sababu na mtu ambaye namtumikia ni Mungu. Mm. Right. Na Mungu akuna very many channels. Mm-hmm. Kakangu. Mungu ana, ana njia zaidi mm. ya mamilioni. Mm. Za, mm-hmm. za, <laughs> ana zile means eh. za, ku, za kukupatia ambacho unahitaji. Right. Kwa hivyo unaweza enda mahali uhubiri ama mahali uende uimbe ndio uko na ile budget. Right na ambao wamekuita wawe hawana ule uwezo lakini right. Mungu <laughs> Mungu ana ule uwezo kumbuka right. Philippians 419 yes. Mungu ana ule uwezo wa kukupatia zaidi mm. ya ambacho unaitisha unafikiri unawaza mm. unanipata mm-hmm. kupitia nguvu zake una, unanielewa mm-hmm. sasa kwa hivyo mimi mtazamo wangu tofauti kama una hudumu tegemea Mungu mm-hmm. aliyekuita ni Mungu right. na ambaye anafaa kukulipa ni nani Mungu lakini Mungu akitumia binadamu kwa baraka kwako kifedha ama kwa njia moja ama nyingine ni sawa lakini ile expectation iondoe sana kwa binadamu labda iwe u, wakati haufanyi huduma unafanya biashara kabla hujatoka kama ni biashara katika nini katika huduma kama unafanya biashara na ya, biashara ukitumia injili kama ni biashara biashara ndio huona hesabu faida yangu ni hii kwa sababu nimetumia hiki na ukitoa hii faida yangu ni hii kama unafanya biashara we fanya biashara we itisha usitoke mahali bila kutuma nini bila budget right. usitoke mahali kabla waja kutumia ka kitu lakini kwa ambao wanahudumu 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 kumwangalia Mungu mm-hmm. wamtegemee na Mungu hata siku moja hata fail hata fail haiwezi okay. fail all right na mtazamaji tunasema bado unaweza comment pande ya facebook ni jirani Kenya TV tuambie unahisi nini ama una swali gani kumhusu Elijah Gospel na pia YouTube ni Jirani Kenya TV. Usisahau pia kubonyeza kidui cha ndo angalau siku zote tukio on ama tukio live unapata naona direct teza kwa ndani naona Lina Murioki na Robert Mshindi. Wow. Thank you so much kwa kwa tu. Na ningetaka kujua ama uh, Elijah Gospel ningetaka kwa dakika ama kwa ufupi tu unaweza sema mm-hmm. eh, ministry ama tunaweza sema nini inakufanya wewe uwe msanii wa kipekee sana ama nini mnaonaga inakufanya wewe ni ni msanii tofauti na wale wasanii wengine unapojiangalia aha Ko, kabisa mimi mm. kila mtu unamwangalia ni, ni wa pekee alright ah kila mtu ni wa pekee ama ni wa kipekee uh-huh. na kuna ile mimi, mimi kabisa nikijiangalia kuwa na utofauti wa kivyangu alright nitakuwa maybe naweza kuwa na kiburi mm-hmm ama naweza kuwa na jisifia mwenyewe lakini mm-hmm. mimi sana okay sana sana yes sijioni wa kipekee machoni pango mimi mwenyewe ati kuliko wengine wapi sasa unajiona wapi ndio wa kipekee sijioni mimi Bala, mimi ukiniuliza mimi mimi ni mtu wa kipekee jamani ah. mimi sijaumbwa kama mtu mwingine sikia, sikia hey. msanii wa kipekee okay, okay. unaona hey tumetumia msanii si wakipekee yani uh-huh. wakitofauti na wale wengine lazima kuna kitu bwana uh, eh? kwa sababu ambacho nafanya labda kwa wale ambao wamejipea na kwa huduma nami pia nafanya huduma right. tena kwa wale ambao wako kwa huduma na wanafanya mm. biashara kule nje mm. nami pia nafanya biashara nafanya biashara biashara kule nje na kwa wale ambao wanatajaya kuwa wanafanya sanaa wakiwa wameokoka niko miongoni mwao kwa hivyo labda hicho ndicho kinaweza nifanya ni wa pekee ya kuwa nafanya sanaa yangu kama ministry kama ministry ya yeah. alright i got you mm. mtazamaji asante sana kwa kuendelea kwa tune ndio hivyo na hisi unajifunza mambo mengi yani kutokana na wasanii ambao wanajiita uh, true gospel artist ambao wanafanya vizuri sana kwa kwa ministry na industry at the same time kwa sababu wewe sasa kwa ministry bado uko kwa industry industry ya yeah. industry ya yeah. 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 tunakuja kuongelelea tunakuja hiyo tukate hiyo unakuja kuongelelea hilo kwa saa hii ila kwa saa hii mtazamaji naomba tukaenda short break alafu tunarejea muda sio kwa mrefu eh bwana endelea kuwa nasi pamoja tufanye mambo kama haya kila wakati tunaangamiza i say
Natasha, have you been in Kenya recently? Yes, I have been going there now and then because as you know, my mom is old and she needs much more attention. <laughs> Don't make me laugh at you. Do you think it's possible to look after your mom while still working here in America? I'm confused. What can I do? Relax. The solution is here. And the solution is right at home care agency. They take care of your beloved aged people. What? You have come at the right time. How can I reach them? Take out your phone. Dial this number. Plus 254-721-658638. Come again, please. Plus 254-721-658638. Right at Home Care Agency. Try us today and witness the difference we make to our senior citizens. Are you a Kenyan in the Seattle area? Did you know that One Stop Postal Annex just opened a new location near Federal Way? Yes, they did. And it is located at 4420 Pacific Highway East in the city of Fife. Here you can buy shipping boxes, rent cars, run how to drive, and take your drive test. You can also send or receive faxes, money through Western Union, and better of you can also rent you haul trucks right here. The offices are open from 10 a.m. to 10 p.m. every day. You can visit their website at www.onestoppostalannex.com or you can call them through 2535178670. I repeat 2535178670. Welcome back na ndo kama ilivyo say ni mambo yanashika moto yani mambo yamekuwa bomba sana da ninasikia niko kwa yani unasema wingu la sanala kila nasikia niko kwa lile wingu la kibingu bingu la yani mawazo yani napewa zile uzito uzito yani wa kimungu na ni vizuri sana ni vizuri kumsikiza mtu na maybe unaangalia kama kuna kitu ambacho cha msingi ndo maana nimemtafuta huu nikaja naye hapa ni kwa sababu maybe kunaona nitazama mbaya ungetaka maybe kujua ama ku, kusoma mambo mengi kuhusu wasanii huku nje ambao wanaendelea kuperform na maybe kama ni msanii ambao una feel ungetaka pia nafasi ya kuja hapa mzee unanicheki pale inbox eh. innocent mfalme facebook uh, innocent mfalme instagram pia kila mahali ni follow alafu maybe tunaweza ongea baadaye leo niko na Elijah Gospela na tunaendelea kupiga naye story moja mbili tatu huku nikiona bado kuna watu wengine wanaingia na wana Princess Kebs na wana Jesse Joseph na una Shama Gift anasema worship yani tuko bomba sana mambo fresh I say na Roger Gospel yani tukiendelea na maybe vile tunaongelelea mm -hmm. ningetaka kujua yani tulikuwa kwa ile tunaongea kuhusu muziki kwa kwa ministry when gospel artist uko mm. kwa ministry na bado uko kwa industry mm. sababu at the same of the at the end of the day mm. unatumia pesa kwenda studio sure. unatumia pesa kwenda kushoot video ah. unatumia That's pesa kutafuta mavazi unalipa mm. madansa unalipa ma direct and all those you see you yeah. spend a lot of money eh maybe ningetaka kujua kama msanii wewe uone kama kwamba unapotoa wimbo unafaa ule wimbo angalau kurejeshe mm. ule wimbo unapoenda kanisani angalau unapoimba mm ukia pressure na hiyo gift hiyo mm. pesa wakati umepata hiyo ni industry mm. wakati umerudisha pesa yote kutoka na muziki mm. bado hiyo ni industry Ukwele. so ni ministry ndani ya industry mm. na maybe kwa mtazamo wako ungeongelelaaje ili ishi uh, okay hizi uh, nyakati tunaishi right. kuna platforms nyingi sana ah. za kufanya nini za kuuza muziki so hiyo ni industry Iyo, sasa wakati wakati unachukua ule muziki wako umeupload kule nini mm. kuna unakumbuka una kuna ile platform platforms ni nyingi sana kuna kuna zingi sana nyingi yeah, sana right. hadi youtube kama sasa wako. wewe nikikupata ni youtube gospel elijah YouTube. gospel youtube kuna wakati ambapo kuna nikisha nikisha atimiza uh, masharti fulani uh. sasa huo wakati ambao itaanza kunilipa hapo ni sawa manake nimetumia ndio hela kufanya kwa. video nimetumia hela kwenda Fana studio out, yeah. Hata, hata uh, wakati huu kuna kuna vibao vipya naenda kuachia right kwa labda wiki kadhaa zijazo alright tunasubiri tunasubiri zikidondoka hapa hapa ndo tv namba 1 support talanta mzee ana kwanza <laughs> ambacho nataka kusema waziwazi ni kuwa <laughs> uh, hii ndio my very first tv maisha ah, mzee eh, mzee tv ya kwanza Jirani sana ndani kenya tv mzee ndio tuko hapa kwa sababu yako msanii bwana yeah. unakuja tunakupa nafasi unaongelea sawa kaji wako eh. ah. 
na tena isho wingu la sana ni show yangu ya kwanza amina wase ndio hivyo basi baraka tele hapa ndani si ndio hivyo basi kabisa kabisa so uh, ambacho uh, wakati um, nimetumia hela kufanya kufanya mziki mm-hmm. zile video na mm-hmm. budget nyingi right. ara nakumbuka kuna video fulani tushaikutana naye Ya, kule ya, ndani ya, eh, ya. T- nikifanya hiyo video sure. ili nigarimu pesa maana yule video producer lazima nimlipe uh, kuna kuna hizo transport make-up kuna artist. nini makeup artist yeah. kuna makeup artist wangu Mungu ambariki sana salute <laughs> tunakujeki <laughs> salute sana yeah. yeah alafu wakati nafanya hivi hivi vitu vyote right. pia kwa njia mo, kwa njia moja pia mm-hmm. natarajia hizo hela ambazo nilitumia pale zinirudie zini na pia zikinirudia na faida utukufu pia ni kwa Mungu maana ndio kwa maana kuna zile skiza tune kama mm-hmm. kama una support kama unanikubali mm-hmm. ama kama unaona kuna kitu kizuri ndani yangu pia mm-hmm. ama si mimi pekee pia wasanii wengi sana mm-hmm. wa support enda pale wakati unanunua zile nini t- zile skiza tune yeah. ama wakati una yeah. una, una, una view wakati yeah. unafanya hiyo subscription mm-hmm. na una share mm-hmm. pia una 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 faidi sana nani ambaye 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 ana ameproduce hiyo hiyo kazi hiyo content sasa hizo platforms nyingi ambazo zipo na hata tukianza kuzitaja saa hii ndachukua karibu nusu saa nikitaja maana yake ni nyingi wakati kwa ufupi, kwa ufupi wakati unatumia sana yako na unauza kwa zile platform mm. hela zikurudie hiyo mm. ni part ya industry industry lakini wakati huni mtazamo wangu lakini wakati ambapo unaenda kwenye kanisa 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 moja ama nyingine ama ambao una huduma wakati unapatiana ile service yako pale sioni haja wakabekoo wale nini elders <laughs> alright kanisa ukiwa dai nini ukiwadai hizo hela zako ati wajua pia nyinyi unafaa kuelewa mimi msanii oh okay. nini nini unafaa kunilipa ah uh, wewe uza miziki yako kwenye ile platform na ujui ni nani ambaye anatazama Mungu anaweza kufungulia milango na deals uzipate deals kubwa kubwa alafu zitakulipa kwa sababu ulitumia nini sana yako lakini usikosane na nini wachungaji wahubiri makanisa ukiwadaisha ukiwa ah ukisema ya kuwa uwezi tumika huko kwa sababu hawatafanya nini hawata kulipa lakini umekubaliana na mimi kwamba ukiwa kwa ministry yeah. lazima pia utakuwa kwa industry kabisa hiyo right. nakubali kabisa hiyo tumekata basi hiyo tosha <laughs> mzee na maybe ni kia, kuna watu naona hapa kuna uh-huh. Henry Damziza Razas Karanja K Daniels wow. mm. and the Honamgojenga David wote asanteni sana kwa kutu na maybe tukiendelea mm. ningesema hivi mm-hmm. eh maybe una role model yako ambao Siku wow. zote unapokea chini hivi ndio unasema da sio nimemtazamia sana na mimi ndo amekuwa guide kwa sababu saa hii unapoongea mm. kuna mtu ambaye anakutazama hapa mm. na maybe pia wewe umeinspire utakuja kwa role model wake mm. maybe kuna wewe ujui mm. maybe ningetaka kujua role model wako ni upi okay tuanze na Kenya kwanza Kenya uh, eh Kenya okay ni wengi na sita watatu moja tu nataka okay. moja tu Kenya ambao uh. ukimwangalia hivi unasema da hilo swali lako ah kimziki ama kwa imani kimziki sana sana kimziki sana 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 hapo tuko sabua sana mziki ah utanipa muda kwanza nilichague <laughs> maana yake maana yake ni wengi right. ni wengi ambao ni wengi tuangalie basi wengi na sitaki kumtaja mmoja yeah. alafu mwingine aisi ah kuna ule ambaye mwenyewe kuna ule mwenyewe andi ukikaa hivi unasema da mm-hmm. yani mimi mm-hmm. kwa mtazamo wangu mm-hmm. ah, kama mimi naweza sema ni kuna watu kama kina Jane Tatieno mm-hmm. bana mimi nikiangalia naona mfanya mm-hmm. poa mm-hmm. mm, akina Christian Shushol mm-hmm. sasa au tu sasa ndo maybe kwa mtazamo wako maybe mm-hmm. nani una feel mm-hmm. unaposikiza nyimbo zake ama unapomfuatilia maisha yake na guide yani mm-hmm. pia ukuje ukae maisha kama yale yale yani <laughs> usipotoke <laughs> okay uh, kuna mmoja ambaye na mheshimu sana yeah. anaitwa pastor Mofat pastor Mofat wow. Mr Gug Mr Gug Mr Gug ah. unia ambaye alitoka kwenye nini alitoka Secular. alitoka circular akaingia gospel Mungu pastor wa, Gugs pastor Gugs I, I salute you pastor Mofat na pastor T pia yeah. salute ah hivi na wa salute sana pastor Mofat mm-hmm. ah jani yake jani yake ni tofauti mm-hmm. na uni mtu ambaye mimi umwangalia anasema ah ya kuwa kweli nataka ku naweza penda asiwa kufuata nyao zake na yeye pia ukimuuliza kwa wahubiri ambao anatazamia juu mm. utakuta my spiritual dad pale unanipata right <laughs> no, i say <laughs> sasa kwa hivyo kwa hivyo nina nina ambaye my spiritual dad my spiritual dad ambaye ana hudumu pale JCC Pika Road right. pastor right. pastor Morris salute wa, wa, pastor Morris salute anafanya kazi nzuri sana anafunza right. Christ mm-hmm. na Mr. Gooks 
wakati al- Mungu alimuokoa kutoka kwenye nini kutoka kwenye uh, maisha ya kidunia na kufanya mm. miziki ya kidunia. Alright. Mr. Guzu wakati ameokoka na anaanza ministry mm. wanake ako na kanisa na pasta. Right. He's a pastor. Na yeye hata ukimuuliza mtazamo wake kuhusiana na wasanii wa injili, mm. kufanya kufanya mziki na mm. wasanii wa nini circular mm. utakuta ana mtazamo nini tofauti tofauti na yeye kwanza ambaye alikuwa kwa circular na anapinga no. anasema yeye ye ndiye Mungu alimwomba kutoka kwa circular mm. lakini yeye fanya circular hawezi fanya gospel na msanii wa circular Mr Gogs na kutafuta afta <laughs> na kutafuta na kuleta kwa show kuja yeah. waeleze hilo swala yeah. sasa pastor pastor Mofa yeah. ana mtazamo na mimi nasema ah ikiwa huyu ambaye Mungu alimtoa kwa circular mm. na ako hapa na na mtazamo ambao nini mtazamo babiti alright dhidi ya kufanya kutangamana na unanielewa na kuelewa bro yeah kwa hivyo na, na nini ni ambaye na na mfollow sana Mr Gooks ndo role model Mr. wako Gooks. in short mhm siwezi sema yeye ndiye unajua ni wapo wengi yeah. lakini wapo wengi yeah. wapo wengi yeah. lakini ni mmoja yao basi yeah ni kati kati ya wale ambao wanatazamia nasema they are serious in their ministry tosha basi Tosha, tushaskia hilo. Ah uh, Jen Jen Jenches, nimekucheki Felix Wanyama Waidhaka Ndongo. Naona mnaendelea rasmi tu na Julius Ngugi. Mm. Asante sana. Mm. Na maybe tukiendelea Jenwani Kenya TV Facebook, YouTube Jenwani Kenya TV. Make sure angalau umrike, like, umesubscribe, umeshare, umecomment. Mm. Angalau bwana usiache hivyo bila kuongea ama kuambia marafiki zako angalau kumi sasa. Mm. Idadi angalau tuko wakubwa zaidi. Maana tunasema hapa ndo familia ambao na siku zote tunakujali tunakupa platform za kuja kujieleza kama maybe wewe uko na kitu yote ile. Tufikie unaona namba zetu hapo chini kwa Jibrani Kenya TV. Inakuwa ni sherehe, inakuwa ni furaha sana tunapojumuika nawe na maybe tunaposhare mambo mengi sana. Na tunaendelea kuwa na msanii wetu Elijah Gospela na hisi unaendelea kusoma mambo mengi. Maana nimemtafuta nimlete hapa ndo angalau wewe ambao maybe msanii una grow, maybe ana direct kama wewe ni gospel artist. Unaangalia yani so najua tu vile mziki unaenda na unasoma mambo mengi kumhusu uh, Elijah Gospela. Na Elijah Gospela nimesikia ukisema kwamba wewe ni mwanabiashara na the mm-hmm. same time wewe mm-hmm. Maybe nikataka kujua how do you manage to work like uh, unafanya biashara at the same time mm-hmm. una, unafanya msa, music mm-hmm. ama hizi mbili unawezaje ku cooperate ama unawezaje kuziendesha? Kuzi okay. Uh, jambo ambalo nilikuja ku ku, ku learn. Mm-hmm kwanza ya utotoni ni ya kuwa mm. unafaa hata kama Mungu amekuita kwenye kwenye huduma mm. pia amekupatia uwezo mwingi wa kufanya mambo ambayo anaweza kupatia hela right. unajua na ni vizuri kuwa na njia nyingi za kufanya nini za, ku, za kuwa na mapato mm-hmm. ili usitazamie moja sana mm-hmm. Na maybe you never know na Mungu amekupatia uwezo 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 mwingi kwa hivyo ikiwa Mungu amekupatia uwezo mwingi mm. si unatumikisha una, uwezo na unajipatia right. mapato right. kwa hivyo uh, mimi ni kupitia biashara ambayo unafanya hiyo branding na gifts mm. ambazo right. unafanya kwa hivyo unafanya branding branding na gift na kuuza stationery mi na tena i mean to fashion kuja mnifanyie branding moja hapa mimi 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 mm. mimi 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 Yaani ni jambo sijasikia kwa watu wengi jamani. Mbona watu wamekuwa kimbia watu wanaiba Mungu sana mse. Eh manze. Eh toani fungu la 10 jamani. Eh manze. Pelekeni pelekeni pesa kanisani bana. Leo nimeleta mtu ambaye aliwafaa. Nyinyi ambao umekuwa kazi mnaeka tuko mfuko mnasahau Mungu. Ah. Eh? Pelekeni zile ah, hela wapi? Leo yeah. yani niko kwa lile wingu wenyewe. Ya yeah, kabisa. Pia mimi naweza hapo naweza confess kwamba eh Mungu unisamee. <laughs> Sabu anakupenda anakupenda alisha kusamehe ah, no condemnation no condemnation all right all right eh, nitajaribu no, sasa yeah. to them that are in Christ no condemnation hata director wangu najua ah. ni mwizi ah wamu mtu tutachamona baada ya kipindi baada ya kipindi tutamtafuta okay nilikuwa nikisema ya kuwa ah, wakati na zidi kufanya kazi ah. Ah, ni kutoka kwenye hii kazi naweza pata hata hela za kujikimu mimi mahitaji ya kwangu 
na nilipa nyumba na kuna na other bills ambazo na na, na nini nazipata angalau naweza tumia nini mamangu za sukari babangu so. pia anaweza fanyia kitu kuna point ambao umeguza hapo niko kata tu yani kuna watu wengi wamekuja Nairobi wakabarikiwa wasanii wana biashara alafu wakaacha wazazi wao kwa kukumbuka ni vizuri siku zote yani mungu akikumbuka wazazi wako wamekufikia hapo kweli point take yeah kabisa na tena kwa hizo hela mm. kwa hizo hela ndo naweza nachukua zingine pia uh, na ru, narusha kwenye nini mm. kwenye mziki. Right. unaona kwa hivyo unaona hivi vitu vyote vinategemeana right. huduma biashara mm. unaona vina vinaendana Alright. Na mm. naona hapa kuna watu Martin Jeremy, Jesse Joseph, Kawaji, Ko, Anton Mwanza na JM Manthi. Asante sana. Mm. Maybe ningesema hivi mm-hmm. uh, kwa haraka haraka tujibu hizi kwa haraka haraka. Mm. Una mtu ama bado mzee? Yaani ah kwa kwa, kwa, kwa kati huu hii Mana naona hapa. Naona Rami wangu wa kakangu kakangu kakangu. Kwa 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 nini kwa uh, hilo swali kwa sasa wacha tu 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 pass. Tu pass. Pass. Ya, mekata, yeah, mekataa wanadada ambao mko pale na mimi. Wanadada wanadada wana wanadada ingie ni inbox. Ah, sawa basi. Mnaruhusu mwanangu niwahubirie na niwaongee. Na tufanye biashara. Lakini lakini kwa sasa uko poa. Kwa sasa yani complicated. Kwa sasa si ati ah hapana sijasema ni complicated. Kwa sasa mimi sijaoa na si 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 date. Yeah. Shaji jazia. Shaji jazia lakini hayo si ya muhimu sana kama ambacho tunazungumzia. <laughs> na maybe uh, ningetaka kujua hivi. Uh-huh. Kwa msanii ilikuwa ni ndoto yako ama maybe ulifosua ama ulikuja tu kujipata. Usanii, usanii nilizaliwa, nilizaliwa na Mungu nikiwa na nini? Nikiwa na usanii ndani ya damu yangu. Na sio usanii pekee wa uimbaji. Kabisa. Kuna kuna yani nini kuna creativity fulani Mungu amenipa ni right. wakati na kiti chini ni kidesign right. manake pia wanafanya design right. ni kidesign hata ile logo yangu ile ya gospel mm-hmm. aliyeifanya ni mimi mm-hmm. ile na ili ni develop hiyo concept hiyo mm-hmm. nini hiyo logo ya ile ya gospel nilichukua muda nilisoma na tena hiyo creativity mm-hmm. nikaweza kupata kitu kama hicho right. kwa hivyo uimbaji pia umekuwa ndani yangu mm-hmm. mimi nimekuwa msomi sana nilikuwa na lead hata dadangu anaweza kuambia Dadangu anza kuambia nilikuwa ule ule mtoto ule mtoto bright sana. Nikiamaliza nini primary na ningekosea sana kama ningemaliza hii show bila kusema ya kuwa nimezaliwa na kulelewa mtaa wa mabanda wa Korogocho coach. coach 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 ni home. Na kati kati ya nini? Hiyo labda wakati mwingine nitazungumzia jinsi ambavyo nimekuwa kule kule coach ile Korogocho moja ambao watu wanaijua. Huko ndiko nimekuwa na it is from coach ndio Mungu ameniinua. Na kutoka kule coach ndo Mungu amenihifadhi. Right. Na huwa wakati wote ambao nikiwa nikiwa nini? Mm-hmm. Nikiwa primary nikienda nini shule ya upili mm-hmm. bado nilikuwa na ule usanii ndani yangu. Mm-hmm. Hata huwa wakati ambao nimekuja college nikamaliza nikaanza kufanya nikapata hela za kufanya nini? Kufanya sasa kuende, kuende, kuendelesha kipaji changu. Mm-hmm. Ile ndoto bado bado uimbaji uko ndani ya mm-hmm. ndani yangu kakangu. Mm-hmm. Kwa hivyo silazimishwi iki ni kitu ambacho hata nikipotelea mm-hmm. bado kinanitafuta. Alright, naona director wangu anaambia muda unakusonga sana ila mm-hmm. maybe ningetaka kujua hivi. Sasa hapa hizi naitwa chemsha bongo. Uh-huh. Ila lazima kwa show yangu msanii ama mtu yote anakuja anajibu hizi. Na usiniaibishe. Sikuaibishi <laughs> mwanangu. Lakini hizi mpaka ujibu ndio tukupe ruhusa ya kutokea hapa. Uh-huh. Tuko mbioni tuko kwa wanaria rating sawa. Uh-huh. Namba 3 akishinda namba 2 atakuwa na namba ngapi? Aha, namba 3 akishinda namba 2 atakuwa na namba ngapi? Aha, namba 3 akishinda namba 2 wako mbioni, namba 3 washinde namba 2 atakuwa na namba ngapi? Si atakuwa namba 1. Da! Ah, Kanoa! <laughs> Kanoa! Kanoa, mtazamaji unafikiria ni nini? Ya? Yeah. Siku zote ukishinda namba 2 utakuwa namba 2 bro. Ah, uki, si amemshinda namba 2. Walikuwa watu wa kombioni. Yeye uh-huh. alikuwa namba tatu. akamshinda namba 2. Kwa hivyo namba 2 amerudi namba 3 akawa namba ngapi? Uh-huh. Ajashinda namba 1. Uh-huh. Kunywa kipara kimoja kinachukua dakika tano. Kunywa okay. vitatu vitakuwa vitaka dakika ngapi? Sawa basi. Eh? Yeah. Kunywa kipara kimoja kinachukua dakika tano. Je, uh-huh. kunywa vipara vitatu vitakuchukua muda unatosha nani? Si hizo tu dakika. Ngapi? Si tatu ama 
Cheki bwana Kanoa kipara kina nyole mwanangu. <laughs> na hivi ndo tunaenda kukatiza show mzee. Yaani nasema ilikuwa ni furaha kubwa sana na ilikuwa ni fresh sana kuungana na Elijah Gospel msanii ambao amekuwa akitumika sana yani kwa ministry na industry kufanya wasanii wote wa grow especially to spiritually. Mm. Na ndo hivyo basi amekuwa na mwaidha amekueleza mambo mingi ambayo maybe au uko unajua ni ni mdoa tunaona unatupeleka mbio ndo maana nataka kata. Na nasema ni shukran sana kwa kila mtu ambaye leo tune. Nasema ni asante sana fresh lakini kuna kitu ambacho siwezi nikamruhusu huyu mm-hmm. atoke kabla hajafanya. Mm-hmm. Bana tupigie balao <coughs> kapela hivi ya dakika moja hivi mm-hmm. alafu nimalizie show. Uh-huh, wimbo gani kuna? Wote tuwe tupigie tu. <coughs> Uninichagua kati wengi nilozaliwa na wao. Yeah. Alafu I used to rap as a kid, used to sing as a kid, you told me stop that crap, education is the key. I began to relay the bone, began to lead. Kabisa. Alright, mtazama maji na kuwa ni fresh, na kuwa ni fresh. I like your gospel, I'm checking you to make sure kwamba umempa support ambayo inayofaa ni vizuri to support our own artist. Vile vile Facebook nani? Facebook. Kabone la gospel. Instagram. Kabone la gospel. Na pia YouTube. Kabone la gospel. Eh bwana inaitwa Innocent Mfalme director yetu anaitwa Murioki ama Samuel Murioki. Na mpaka tupatane siku nyingine inakuwa ni fresh sana. Nasema Mungu akubariki. Shukran.